আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি আল্লাহ তাআলা ওয়া শেষ সম্মতে তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব ওয়ানার্স প্রথম বর্ষের ক্যালকুলাস পার্ট 1 কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব ক্যালকুলাস পার্ট 1 চ্যাপ্টার 1 এর এ আমরা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম ফাংশন আমাদের আজকে লেকচার হচ্ছে 2 নম্বর গত ক্লাসে আমরা লেকচার 1 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা লেকচার 2 নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম ফাংশনের ডোমেন কো ডোমেন রেঞ্জ ফাংশন কি ফাংশনের ডোমেন ফাংশনের কো ডোমেন ফাংশনের রেঞ্জ এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা কি করেছিলাম আলোচনা করেছিলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো কিনা আমার ভিডিও ক্লিয়ার আছে কিনা একটু জানাও তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা লেকচার 2 নিয়ে আলোচনা করব কি নিয়ে আলোচনা করব লেকচার 2 নিয়ে আলোচনা করব কেমন ওকে তাহলে আমরা আজকে আবার এটা ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ আমরা এটা নিয়ে আবার আলোচনা করতেছি একটু দেখো দেখো लेट अब दौरे नहीं लाम y कल तू f of x b a फंक्शन ऑफ x हाँ अम्म राखे ने दौरे नहीं लाम y होच्छे x से एक्टिव फंक्शन y होच्छे x से एक्टिव फंक्शन कम ऑन हाँ तो y जो दी x से एक्टिव फंक्शन है y इक्वल f of x b a फंक्शन ऑफ x तार माने एक है ना बिशो टा बुस्ता हो बे शेटा हो अच्छे y कल तू f of x एक है ना हमारे देर x हो अच्छे शादीन चलोग एक है ना हम लोग मने रख बो x हो अच्छे शादीन चलोग x के बाला है independent variable independent variable बाला है बाला शादीन चलोग जरा बांग्ला ते आंसर करते चाहो तारा बांग्ला दो आंसर करते पार बे আমি তিন দিকে লিখে দিচ্ছি সাথে বাংলা বলে দিচ্ছি হ্যাঁ এক্স হচ্ছে স্বাধীন চলক ঠিক আছে না প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বাংলা আমি বলে দেব হ্যাঁ ফলে ইংরেজি বাংলা তোমার যেভাবে মন চায় তুমি ভাবে आंसर করতে পারবে ইনশাআল্লাহ মূল বিষয় হচ্ছে ভালোভাবে বুঝবে তাহলে তুমি উভয় ভাষায় आंसर করতে পারবে কোনো সমস্যা নাই বাংলা ভাষায় आंसर করতে পারবে বা ইংরেজি ভাষায় आंसर করতে পারবে আর যেহেতু ওয়াই এর ভ্যালু x এর উপর নির্ভরশীল ওয়াই এর ভ্যালু x এর উপর কি নির্ভরশীল এইজন্য y কে বলা হয় ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি বলা হয় ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলা হয় তাহলে x হচ্ছে ইনডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর y হচ্ছে কি ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ঠিক আছে না x হচ্ছে ইনডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর y হচ্ছে কি ডিফেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমি কি বাংলাটা লিখে দেব মন থাকবে তো স্বাধীন চলক আর অধীন চলক হ্যাঁ বলো স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক আরটা হচ্ছে কি অধীন চলক হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের y এর ভ্যালুটা নির্ভর করবে কার উপর x এর উপর নির্ভর করে হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম y y f of x এটা হচ্ছে x এর একটি ফাংশন x এর একটি ফাংশন যেমন y কে যদি আমি x এর কিউব বলি তাহলে x এর মান জানা থাকলে আমি y এর মান পাবো x এর মান জানা থাকলে y এর মান পাবো তাহলে গত ক্লাসে কিন্তু আমরা ফাংশনের যে ডেফিনিশন বলেছিলাম সেই ডেফিনিশনটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা ফাংশন বলছিলাম এটা সেটা হচ্ছে হ্যাঁ x এর প্রত্যেকটি মানের জন্য y এর কি পেতে হবে ইউনিক মান পেতে হবে ইউনিক ভ্যালু পেতে হবে কেবল মাত্র একটা মান পেতে হবে ঠিক না আউটপুট সব সময় একটা ইনপুট তুমি যাই দাও না কেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আউটপুট সব সময় ইন x এর একটা মানের জন্য x এর একটা মানের জন্য আউটপুট সময় একটাই আসবে আবার সেম হইতে পারে মনে করো জিনিসটা হচ্ছে এরকম হইতে পারে x এর একটা মানের জন্য তোমার কি আসলো আমি 1 বসাইলাম তো x এর মান 1 বসাইলে এখানে যদি হয় তোমার স্কয়ার দেই তো x এর মান এখানে 1 যদি বসাই তাহলে y এর মান কত আসবে y এর মান কত আসবে 1 আসবে কিন্তু x এর মান যদি -1 বসাই তাহলে কত আসবে তাহলে x এর মান যদি আমি বসাই তাহলে y এর মান আসবে -1 ঠিক আছে না এরকম ভাবে তাহলে যাই হোক তাহলে বিষয়টা মনে রাখবা কারণ দেখো x এর মান যদি আসে তাহলে আমাদের কি 1 আসবে 1 আসবে কিন্তু x এর দুটো মানের জন্য x এর দুটো মানের জন্য y এর মান একটা আসতে পারবে 
তো এটা আমরা জানি তাহলে আমরা রাখবো আমাদের এইটাই এক্স এর হ্যাঁ মানের জন্য ওয়াই এর ইউনিক মান পেতে হবে ইউনিক ভ্যালু কত ক্লাসের ডেফিনেশনে বলা ছিল তা যাই হোক তাহলে আমরা এটা মনে রাখবো এছাড়াও আমরা ডেফিনেশন অন্যভাবে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে এক্স এর যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত এক্স এর যে বাস্তব মানসমূহের জন্য ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত এক্স এর সেই সকল মানসমূহের সেটকে কি বলা হয় ডুমেন বলা হয় এটাও বলতে পারো তা ফাংশানটা কি হতে হবে এক্সের যে সকল বাস্তব মানে এখানে বাস্তব মানের জন্য বিষয়টা মনে রাখতে হবে তাহলে একটু লিখে রাখো এখানে আমি একটু সারি লিখে দিই ওয়াই ক্যালকু এফ অফ এক্স ফাংশান থাকবে আর এক্সের যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত এক্সের যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত এক্সের সেই সকল মানসমূহের মানসমূহের সেটকে বা সেই সব মানসমূহ দ্বারা গঠিত সেটকে ফাংশানের ডুমেন বলে সঙ্গে ফেলে একলাম ডুমেন বলে এটা মনে রাখবা হ্যাঁ এটা মনে রাখবা ডেফিনেশনটা একটু বাংলাতে লিখে দিলাম তার মন থাকে ওয়াই ক্যাল টু এফ অফ এক্স যদি একটা ফাংশান হয় তাহলে এক্সের যে সকল বাস্তব মান কিন্তু এক্সের বাস্তব মান হতে হবে কিন্তু হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা মনে রাখবো এক্সের বাস্তব মান তাই এক্সের যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত হবে কিভাবে সংজ্ঞায়িত এক্সের সেই সকল মানসমূহের সেটকে ডুমেন বলে যেমন একটা যদি আমরা উদাহরণ দিই যেমন পরে কায় আসলো আমার এটা মনে করো ফাইন্ড দা ডোমেন অফ দ্য ফাংশান এফ অফ এক্স ইকাল টু মনে করো টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা আমাদের আসলো যদি এটা আমাদের প্রশ্ন হয় প্রশ্ন বাংলা রাখবে দেখো ফাইন্ড মানে হচ্ছে নির্ণয় করা ফাইন্ড মানে কি নির্ণয় করা আর ডোমেন নির্ণয় করতে বলছে অফ দ্য ফাংশান মানে এই ফাংশানের আমাদের বিপ কোয়েশন আছে তোমরা জানো প্রথম দিন আলোচনা করেছিলাম আমাদের পার্ট এ প্রশ্নের যে আমাদের প্যাটার্নটা তিনটা পার্ট থাকবে পার্ট এ পার্ট বি তারপরে হচ্ছে পার্ট সি এই যে আমাদের যে পার্ট এতে পার্ট এতে বাউডি কোয়েশন থাকবে এখানে আমার দশটা আনসার করতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের মান হচ্ছে এক করে তাহলে এই যেটাকে বলা হয় ব্রিফ কোয়েশন বলে কি বলে এটাকে বলে ব্রিফ ব্রিফ কোয়েশন হ্যাঁ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন একটু বড় প্রশ্ন ঠিক আছে না এরকমভাবে তো এই ব্রিফ কোয়েশন যে থাকে সে ব্রিফ কোয়েশনে কিন্তু এরকম প্রশ্নই থাকে প্রশ্নে বলবে এফ অফ এক্স ইকাল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ফাংশানের ডোমেন নির্ণয় করো এক নম্বরের জন্য তো আমার ডোমেন বের করতে হবে এটা ঠিক আছে না হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারতেছো কি না একটু কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে দ্রুত জানিয়ে দাও একটু দ্রুত জানাও বুঝতে পারতেছো কি না হ্যাঁ একটু দ্রুত কমেন্ট করো কেমন প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশান এর ডোমেনটা বের করব তাহলে আমরা কি করব সলিউশন লিখব সলিউশন সলিউশন এই যে আমাদের যে সলিউশন যে শব্দটি আছে ওয়ার্ডটি আছে এই সলিউশনের যে আমরা এটাকে সংক্ষেপে লিখব ওইভাবে এস ও এল লেখে লাস্টে যে এডটা আছে লেটারটা আছে এটাকে আমরা উপরে লিখব সলিউশন সংক্ষেপ থেকে সংক্ষেপে লিখবো হ্যাঁ এটা আমরা পরীক্ষার সময় দিতে পারবো যে কোনো সময় দিতে পারবো এটা দেওয়া যায় হ্যাঁ প্রকাশ করা যায় সলিউশন মানে হচ্ছে সমাধান যেমন গত ক্লাসের ডেফিনেশন তা ডেফিনেশনকে কীভাবে লিখছিলাম বলো তো ডেফিনেশন এই যে ডিফাইন থেকে ডিফাইন মানে সংজ্ঞায়িত আর ডেফিনেশন ডেফিনেশন এই যে ডেফিনেশন ডেফিনেশনটাকে সংখ্যা আমরা লিখি ডি একটু ডি ই এফ এন এইভাবে লিখি ডিটাকে এইভাবে লিখতে হবে না 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 ডিটা এইভাবে লিখল দরকার নেই ডি এইভাবে লিখলো হবে সমস্যা নেই লেখছি আর কি স্টাইল করে লেখলাম আর কি বুঝছো না যে যে পারে আর কি তাহলে এইভাবে ঠিক আছে না লেখো তেমন ধরো ইকুয়েশন তো ইকুয়েশন শব্দটা কিন্তু ইকুয়েশন ইকুয়েশন মানে হচ্ছে সমীকরণ ইকুয়েশন মানে কি সমীকরণ সলিউশন মানে সমাধান ডেফিনেশন মানে সংজ্ঞা হ্যাঁ তাহলে এই যে ইকুয়েশন সংখ্যা সংখ্যা লেখে ই কিউ এন তাহলে গণিতের ক্ষেত্রে এরকম প্রতীক অনেক পাইবা হ্যাঁ অনেক বইয়ে আছে অনেকেতে আছে আমরা প্রকাশ করে থাকি হ্যাঁ সময়টাকে সেভ করার জন্য টাইম ম্যানেজমেন্টটা এ করার জন্য আমরা এটা করে থাকি ঠিক আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই একটু কমেন্ট করবে কি কমেন্ট করবে ইউ লিখে কমেন্ট করবে তোমরা ক্লাসটা করতেছো কিনা কমেন্টগুলো করবে হ্যাঁ ক্লাস যদি পরেও করে নাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে কেমন হ্যাঁ 
তাহলে এটা আমাদের হলো সলিউশন তারপর হচ্ছে দেওয়া আছে আমরা যদি বাংলায় লিখব দেওয়া আছে ইংরেজিতে লিখব গিভেন দ্যাট গিভেন দ্যাট তো গিভেন অর্থ হচ্ছে দেওয়া আছে দ্যাট মানে যে দেওয়া আছে যে কি দেওয়া আছে ফাংশানটা দেওয়া আছে সেই ফাংশানটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকাল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা আমি ইচ্ছা মতো একটা বানায় নিছি তোমরা ওটা বানায় নিবে সমস্যা নেই টু এক্স প্লাস ওয়ান ফাংশান যদি এটা হয় তাহলে এই ফাংশানে কী নির্ণয় করবো আমাদের ডোমেন নির্ণয় করতে বলছে তার ডোমেনের যে ডেফিনেশনটা সেই ডেফিনেশনটা সবসময় মাথায় রাখবে কি বলছে এক্সের যে সকল বাস্তব পানের জন্য ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত সেই সকল মানুষ সময় সেটকে ই বলা হয় কি ডুমেন বলা হয় আবার এটাও বলতে পারি এক্সের যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটি অসংজ্ঞায়িত এক্সের সেই সকল মান বাদ দিয়ে অন্য সকল এক্সের মান সময় সেটকে বলা হয় ডুমেন হ্যাঁ গঠিত সেটকে বলা হয় ডুমেন তা যাই হোক তাহলে আমরা এক্সের মানগুলো বসব এক্সের বাস্তব মান তো এক্সের বাস্তব মান তো আমরা বাস্তব মান বলতে কি বুঝি তা আমরা জানি এখানে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা আসতে পারে পূর্ণ সংখ্যা মূল সংখ্যা অমূল সংখ্যা সবই তো বাস্তব সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা বলো তাহলে আমরা সাধারণত একটা জিনিস মনে রাখবো মনে মনে পদ্মশন কোন মানগুলো বসব বাস্তব সংখ্যা তো কুটি কুটি সংখ্যা আছে কত ধরবো কেমনে কি ধরবো সহজ ভাষায় তো দাঁড় দেখো তোমরা তো এই যে ওনার সাথে একটা পরিচয় আছে না তোমাদের হ্যাঁ ছোটোবেলা দেখছিলাম ওনাদের সাথে হ্যাঁ ওনাদের সাথে অনেক গল্প হয়েছে আগে এই যে আমাদের সংখ্যা রেখা যা আছে সংখ্যা রেখার মধ্যে আমরা যে পূর্ণ সংখ্যাগুলি লিখি ইনটিসার পূর্ণ সংখ্যা মানে হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা হ্যাঁ প্রথম কয়েকটা ক্লাসে এই যে ইংরেজি ওয়ার্ডগুলো শিখে নেবে পরবর্তী দেখবে এই ওয়ার্ডগুলাই বেশি আসবে ইনটিসার পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা যেগুলো যেগুলো দশমিক যুক্ত না সেগুলো অর্থাৎ জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু হ্যাঁ প্লাস মাইনাস থ্রি এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এগুলো হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা তা যাই হোক এই যে আমাদের পূর্ণ সংখ্যাগুলি দেখায় যদি সংখ্যা দেখায় তাহলে দেখো এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে টু এখানে হবে থ্রি এখানে হবে ফোর এখানে আপটু আপটু মানে টিং টিং আর টিং টিং এখানে হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এইভাবে এটিকে ঋণাত্মক মানগুলো হবে ঠিক না টিং টিং আর টিং টিং এটা আমাদের বলি প্লাস ইনফিনিটি এটা বলে মাইনাস ইনফিনিটি ঠিক আছে না এটা আমরা বলে তাকে ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এই জিনিসগুলো একটু এভাবে আমরা কি করব আইডেন্টিফাই করব কি করব আইডেন্টিফাই করব তো দেখো এই যে আমাদের সংখ্যা রেখা আছে সংখ্যা রেখার উপর যে পূর্ণ সংখ্যাগুলি আছে যে ইন্টিজারগুলি আছে এই মানগুলো আমরা এখানে একটা একটা করে বসাবো এক্সের মান এগুলাই বসাবো মনে মনে এই মনে 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 বসাবো ঠিক না তাহলে এক্সের মান যদি মনে মনে বসাই তাহলে দেখো এক্সের মান প্রথম এখান থেকে দৌড়ি আমরা জিরো থেকে দৌড়ি এক্সের মান মনে মনে জিরো বসাও তো এক্সের মান মনে মনে জিরো বসাবে এখানে জিরো বসারে দেখো এখানে যদি জিরো বসাও তাহলে তুমি ওয়ান পাইবা তারপরে একটা বেলো পাওয়া যাবে তারপরে তুমি এক্সের মান ওয়ান বসাও এরও ওয়ান বসাইলেও একটা মান পাওয়া যাবে আউটপুট আসবে এটা ইনপুট আমরা আউটপুট পাবো কিন্তু তারপর এক্সের মান টু বসাও এখানে বসাও মান কিন্তু আসবে তার মানে এইভাবে যদি কুটি বছর পার করে দাও ঠিক আছে মান কিন্তু আসতেই থাকবে অর্থাৎ মান পাওয়া যাবে মান পাওয়া যাবে আর যদি আমরা এই মানগুলোও বসাই যেমন এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসাই মাইনাস ওয়ান বসালেও কিন্তু আসবে বেলো আসবে হ্যাঁ আবার এক্সের মান মাইনাস টু বসালেও আসবে প্রত্যেকটা মান পাওয়া যাবে দেখো এমন কোন মান পাওয়া হ্যাঁ আমরা এক্সের এমন কোন মানের জন্য ফাংশানটা অসংজ্ঞায়িত হবে না মানে এক্সের সকল বাস্তব মান সময়ের জন্য ফাংশানটা সংজ্ঞায়িত হবে কেননা আমরা দেখলাম তো এদিকে কোটি বছর পার করব এদিকে কোটি বছর পার করব কোটি বছর পরে গিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটা সংজ্ঞায়িত তার মান কে ডিফাইন করা যাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের অসংজ্ঞায়িত হচ্ছে না যদি কোনো একটা মানের যদি অসংজ্ঞায়িত হয় তাহলে সেটা ডুমেন হবে না সেটা কি হবে না ডুমেন হবে না তাহলে আমরা কি করব আমরা এটাই করব সেটা হচ্ছে এক্সের যে সকল বাস্তব মান সমূহ দ্বারা ফাংশানটা সংজ্ঞায়িত হবে তাদের দ্বারাই গঠিত করব কি ডোমেনটা তাহলে আমরা দেখলাম হ্যাঁ এক্সের সকল বাস্তব মানের সমূহের জন্য ফাংশানটি কি সংজ্ঞায়িত আমার সাথে সাথে একটু একটু বলো ফাংশানটি এক্সের সকল বাস্তব মান সমূহের জন্য সংজ্ঞায়িত ঠিক আছে না হ্যাঁ তাহলে এই বাসাটাই পিং দিতে লেখবো আমরা লেখো তা ফাংশান দ্য ফাংশান ইজ ডিফাইন্ড ফর অল রিয়েল বেলুস অফ এক্স 
रियर वेलूस ऑफ एक्स बोलो द फांगशन फांगशन टी इज डिफाइंड संज्ञायित तो है फर जन् अल सकल रियल बेलुस अफ एक्स एक्सर देखो एक्स एर सकल वास्तव मान समूह एक्स एर सकल वास्तव मान समूह फांगशन टी संज्ञायित तो। ठीक है ना तो यार ये शिखे नहींब ठीक है ना इंग्रजी लेखले लिखब इनशाला हाँ सूतरा डोमें डोमें कत हो डोमें बेर कर फिलो डोमें कत हो तो डोमें जो हो देखो पास माइनस इनफिनिटी पास प्लस इनफिनिटी तालोले माइनस इनफिनिटी थे प्लस इनफिनिटी इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी एटर बेलो जाना नहीं तो सब समय ये क्योंकि तो फार्स ब्रैकेट ही है माइनस इनफिनिटी प्लस इन सब समय फार्स ब्रैकेट ये सब समय मैं रखबा आजीवन मैं रखबा मृत्यु आग पर्त मैं रखबा हाँ हाँ इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी सब समय कौन ब्रैकेट है फार्स ब्रैकेट है कि कौन ब्रैकेट है बोलो कौन ब्रैकेट है फार्स ब्रैकेट है और ये देखिए तीन देखो पासर माना पास माइनस इनफिनिटी पास इनफिनिटी कमा दिए आलदा करब ए माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी सब समय कि है फार्स ब्रैकेटर मध्य है ये थी ये रियल नम्बर वास्तव संख्या ये आसल एक तुम्हारे बो देख मोटा कर लिखबो आटा के एक गाढ़ो कर एम भाव दीब अनेक मोटा कर सूंदर को दे दे ठीक ना क्योंकि आप परीक्षा खाई खाते ये आर्ट करते पर मोटा करार जो तर जस्ट कि करी एखे ये आर डाले के दी कि आर टा लेखार पर बोझा दी देखे आर हाँ एखे जो तुम जी एटा लेखे शुद्ध जो आर लेखो ता समस्या नहीं हे सकल वास्तव संख्यार सेट के सकल वास्तव संख्यार सेट के प्रकाश कर द्वारा द सेट अफ अल रियल बेलोस रियल नम्बर रियल नम्बर द सेट अफ अल रियल नम्बर ये द्वारा कि बोझा तुम्हें जो क्यों बोले चिन्ह नाम कि तुम बोल द सेट अफ द सेट अफ अल रियल नम्बर क्यों जी तुम्हें बोले कि तुम बोल ये ठीक है ना पार्बे ना हाँ वास्तव संख्यार सकल वास्तव संख्या समूह सेटटाई हो आर हाँ तो यार मान हे एटा के वार्ड एक साथ ना बोले तर संख्या फिर शुद्ध आर द्वारा प्रकाश कर बुझते पे छो तो जो परीक्षा जो एतटुकु लिखते परि तो एक नम्बर पे जा सूंदर भावे परीक्षार खाएं हमें उपस्थापन करब इनशाला ठीक है ना एन जो क्यों बोले सर परीक्षा तो समय जो ना पाई ना लिखे सर जो जी ए लिखे दी सरसर जो आंसर लिखे दी हाँ हम तब सुंदर भाव उपस्थापन कर ठीक है ना ओके जी होक प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा कि बुझते पर ना एक कमेंट सेक्शने कमेंट कर द्रुत जान दाओ कि कमेंट कर यू लिखे द्रुत कमेंट कर जानाओ हाँ ठीक <coughs> तुम ये मान बसाओ आ चिंता करो एक्सर मान जिरो बसाओ आउटपुट आसर मान वान बसाओ मने मन बोलो मने मन हाँ मने मन मान बसाओ थ्री बसाओ फोर बसाओ फाइव बसाओ कोटी बस पर चलते ही तक तमाना कोसंगायित मान पा जा सब समय संज्ञायित मान पा जा ऊपर दिखे बसाओ तो नेगेटिव मानगुल्लो बसाओ माइनस वन माइनस टू माइनस एक एक मन मैंने बसाय देखो प्रत्येक मानर जो क्योंकि एक्सर प्रत्येक मानर जो क्योंकि एफ एफ एक्सर मान पावा जा मैंने तुम एक सिद्धांत उपनीत तो हम फांगशन टी एक्सर सकल वास्तव मानर जो संज्ञायित आंसार ये आंसार क्यों आंसार हमारे ये आस
ওকে তাহলে আমাদের দুটা ম্যাথ হয়ে গেল তার মানে এখন যদি আমি বলি এখানে মনে করো ওয়ান আছে তাহলে কত হবে ধ্রুবক আছে ওয়ান থাকবে না হয় ফাইভ থাকবে না হয় সিক্স থাকবে আচ্ছা একটু বড় করে দিই ফাইভ দিলাম মনে করো এইটার ডোমেন কত হবে ধ্রুবক কোনো চলক নাই এখানে হ্যাঁ এটা ধ্রুবক ফাংশান একটা এটার ডোমেন কত হবে দেখো এখানে তুমি যদি এক সেমার আবার চিন্তা করবে গিভেন দ্যাট লিখবে এখানে তুমি ফাইভ লিখবে ধ্রুবক সংখ্যা লিখবে এখানে আবার মান বসাও দেখো সব সময় দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট আর এটা মনে করো আমাদের হচ্ছে আউটপুট এটা আউটপুট আর মেশিনটা হচ্ছে মেশিনটা হচ্ছে এখানে ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের মেশিন আমরা এখন ইনপুট হিসাবে যে এটা নেব সেটা হচ্ছে প্রথম জিরো নেব এক্সের মান ধরলাম জিরো এক্সের মান যদি জিরো হয় তাহলে আউটপুট কত আসবে ফাইভ তার জিরোর জন্য ফাইভ পাইছে কেন জিরো বসাও তার জন্য ফাইভ আসবে স্যার কীভাবে বসাবো স্যার এখানে তো স্যার আর নাই আর ধ্রুবক থাকলে তো তুমি এক্স নাই বসাবার কোথায় মনে করো জিরো ইন্টু এক্স আছে জিরো ইন্টু এক্স স্কোয়ার আছে ইত্যাদি আছে বাকি গুলো অর্থাৎ এক্স আছে তবে এক্সের সহকটা জিরো এক্স আছে তো এক্সের সহকটা কি জিরো এক্স যুক্ত পদ আছে যেহেতু জিরো হয়ে যায় বাদ না শুধু ধ্রুবকটাই পাওয়া যাবে আচ্ছা ফাইভ আসলো তারপরে করে মনে করো এক্সের মান তুমি বসাইছো ওয়ান তাহলে তুমি ফাইভই ফাইভ হবে কেন ওয়ান বসালেও ফাইভ আচ্ছা টু বসালেও ফাইভই আসবে বলো থ্রি বসালে ফাইভ এ আসবে এইভাবে কোটি বছর পার করবা সবসময় ওয়ান এ ফাইভ এ পাইবা একটা মানেই পাইবা এক্সের ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের একই মানে পাওয়া যাচ্ছে ফাংশান একটাই পাওয়া যাচ্ছে সমস্যা না এটাও ফাংশান মাইনাস ওয়ান বসাও এটাই পাইবা মাইনাস টু বসাও এইটাই পাইবা মাইনাস থ্রি বসালে এটাই পাইবা তাহলে আমরা ডোমেন কি এটাকে বলি না এটাকে বলি অবশ্যই এক্সের মান সমূহকে আমরা ডোমেন বলি ওয়াইয়ের মান কিন্তু আমরা এটাকে বলি না ওয়াই বলতে এক পাবে এক্সের ভ্যালুটা তার এটা কিন্তু আমরা র্যান্স বলি যেগুলো ফাংশনের সাথে সম্পর্কিত যেগুলো ফাংশনের সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে আমাদের র্যান্স আর আমাদের এক্সের যে মানগুলো আছে যেগুলো সংজ্ঞায়িত হয় আর সেগুলোকে আমরা কি বলে থাকি ডোমেন তার ডোমেন কি এটা না এটা তার ডোমেন হচ্ছে আমাদের এটা তাহলে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশনের সঙ্গে তার বাসা এটাই হবে সেটা হচ্ছে দ্য ফাংশন ইজ ডিফাইন্ড ফর অল রিয়েল ভ্যালুস অফ এক্স ফর অল রিয়েল ভ্যালুস অফ কি এক্স এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটা কি হবে সংজ্ঞায়িত হবে আর এটাও আমাদের আনসার হচ্ছে রিয়েল নাম্বার বুঝে আসছে কিন্তু এটা যদি র্যান্স আসতো র্যান্স তা র্যান্স আসলে কিন্তু আমাদের কি হইতো ফাইভ হবে এটা র্যান্স কত হবে এটা ম্যাথের র্যান্স কিন্তু হবে আমাদের আমাদের র্যান্স হবে কিন্তু ফাইভ কেন কারণ আউটপুট হিসেবে সব সময় কী পাবো ফাইভ পাবো আর যেহেতু ফাইভ পাবো নির্দিষ্ট এই জন্য সেকেন্ড প্যাকেট এই জন্য কি সেকেন্ড প্যাকেট হবে ওকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো কি না একটু আমাকে জানাও আচ্ছা যারা আজকে নতুন যুক্ত হয়েছে ক্লাসে তারা অবশ্যই আগে ক্লাসগুলা আগে ক্লাসগুলো দেখে আসবে হ্যাঁ একটা উদাহরণ দিই আর একটা উদাহরণ দিই দেখো তোমরা কোনো ক্লাস মিস দিবা না হ্যাঁ যেমন আজকে তোমাদের ক্লাস হচ্ছে লেকচার টু তাহলে অবশ্যই লেকচার ওয়ান দেখার পর লেকচার টু করবা ঠিক আছে না কোনো গ্যাপ যে ক্লাসটা ক্লাসে তোমরা করবা না তাহলে বুঝবো বুঝতে একটু কঠিন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন মনে করো আমরা আরেকটা ম্যাথ দিলাম সেটা হচ্ছে মনে করো এখানে দিলাম ওয়ান বাই এক্স দিলাম মনে করো বলছে না আচ্ছা আচ্ছা তা যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো যদি ওয়ান বাই এক্স হয় সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে কি হবে একটু দেখো এখন আমরা চিন্তা করি ফাংশনটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই এক্স যদি হয় ওয়ান বাই এক্স যদি হয় নষ্ট হয়ে গেছে না তো যাই হোক যা বলতেছিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু দেখো ফাংশন কি ওয়ান বাই এক্স আছে তাহলে আমরা আগের মতো চিন্তা করবো সবসময় আমরা একইভাবে চিন্তাটা করব হ্যাঁ 
একটু আগে একটু কমেন্ট করছিল একজনে ঠিক শুনো আমার কথাটা শুনো কীভাবে চিন্তাটা করবো আমরা এই ফাংশনে কী নির্ণয় করব ডোমেন নির্ণয় করবো কী নির্ণয় করবো ডোমেন তা ডোমেন নির্ণয় করতে গেলে আমাদের ডেফিনেশনটা মাথায় রাখতে হবে এক্সের যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত হবে এক্সের সেই সকল মান সময়ে সেটকে কি বলবো ডোমেন বলবো তার মানে এই এক্সের মানগুলো বের করতে হবে আগে বাস্তব মান রিয়েল ভ্যালু রিয়েল ভ্যালু বের করা হলে রিয়েল ভ্যালু দ্বারা গঠিত একটা সেট তৈরি করবা এটাই হচ্ছে ডোমেন তাহলে কোন মানটা সংজ্ঞায়িত হবে সেটা দেখবা তাহলে এই যে তোমাদের যে ইন্টিজারগুলি আছে এগুলো নিয়ে কাজ করো না চলে আসবে তা প্রথমে তুমি এক্সের মান একটা নেও এক্সের মান ওয়ান জিরো নিলাম জিরো নেওয়ার পর এখানে বসাও তা সামথিং বাই জিরো মানে কি সামথিং বাই জিরো মানে হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত ঠিক না আনডিফাইন্ড তার মানে এটা নেওয়া যাবে না তার মানে কেবল মাত্র দেখো প্রথম যে উদাহরণগুলো দিছিলাম সেখান থেকে একটু বের হয়ে মানে একটু আমরা একটু কঠিনের দিকে যাচ্ছি প্রথম সহজ উদাহরণ দিছি মানে আস্তে আস্তে কিন্তু কঠিনের দিকে যাব ঠিক আছে না হ্যাঁ তাহলে এক্সের মান জিরো বসালে কিন্তু এফ ওফ এক্সের যে মানটা পাওয়া যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অসংজ্ঞায়িত আসবে কি আসবে অসংজ্ঞায়িত মান পাওয়া যাবে না অসংজ্ঞায়িত আসবে তাহলে এক্স এটা কিন্তু ডোমেনের এটা কিন্তু ডোমেন হবে না এটা কিন্তু ডোমেন হবে না এক্সের মান কি এক্সের মান জি এক্সের জিরোর জন্য মানুষের সংজ্ঞায়িত হচ্ছে না তাহলে বাদ আচ্ছা তারপর তুমি এক্সের মান নেও কি ওয়ান নেও ওয়ান নিলে কিন্তু মান পাওয়া যাবে ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান পাওয়া যাবে তুমি যদি এক্সের মান টু বসাও তাহলে হাফ পাওয়া যাবে এক্সের মান থ্রি বসালে ওয়ান বাই থ্রি পাওয়া যাবে এক্সের মান ফোর বসালে তার মান আসবে বেলো আসবে বাস্তব মান পাওয়া যাবে এইভাবে কোটি বছর পার করবা ঠিক আছে না তাহলে আবার দেখো এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসাও এটাও কিন্তু পাওয়া যাবে মাইনাস ওয়ান আসবে এক্সের মান মাইনাস টু বসাও মাইনাস হাফ আসবে এসব মাইনাস থ্রি বসা আসবে তাহলে এভাবে কোটি বছর পার করো প্রত্যেকটা মান আসবে তার মানে আমরা কেবল কেবলমাত্র এক্সের মান জিরো বসালে অসংজ্ঞায়িত হয় আর সকল বাস্তব মানের জন্য কি হয় সংজ্ঞায়িত হয় তাহলে আমরা এই জিরো বাদ দিয়ে বাকি উলা হচ্ছে আমাদের ডোমেনের সদস্য মন থাকবে কারণ এক্স কিলো জিরো বসালে ফাংশনটি অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাচ্ছে কি মন রাখবে কোনো কিছুকে জিরো দ্বারা বাক করলে যেমন জিরো বসালে ওয়ান বাই জিরো মানে অসংজ্ঞায়িত সামথিং দেখো সামথিং বাই হচ্ছে আমাদের জিরো যদি হয় জিরোকে যদি কোনো দ্বারা বাক করা হয় তাহলে অসংজ্ঞায়িত হয় কোথাও মনে রাখবে তাহলে এখানে বলতে পারি ফাংশানটি এক্স এর সকল বাস্তব মানসমূহের জন্য সংজ্ঞায়িত অ্যাকসেপ্ট ব্যতীত এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে এক্স ইকাল টু জিরো ব্যতীত এক্স ইকাল টু জিরো ব্যতীত ফাংশানটি এক্সের সকল বাস্তব মানের জন্য সংজ্ঞায়িত বলো এটা বাংলাটা কি যারা বাংলাতে আনসার করবে তার লিখবে ফাংশানটি এক্স ইকাল টু জিরো ব্যতীত এক্সের সক এক্স এর সকল বাস্তব মান সমূহের জন্য সংজ্ঞায়িত পারবে না ইনশাল্লাহ এই বাসাটা লিখতে লিখবে তার মানে জিরো হতে পারবে না তার মানে আমরা এখন লিখবো ডোমেন তার ডোমেন হচ্ছে সমস্ত বাস্তব সংখ্যা এটাকে প্রকাশ করে এইভাবে আর এখান থেকে সমস্ত বাস্তব সংখ্যা তার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত সমস্ত বাস্তব সংখ্যা সেট ইন্টারভেল তৈরি করে ফেললাম এখান থেকে যেহেতু আমি যখন এটা লিখছি তো এটা তারা বোঝা সমস্ত বাস্তব সংখ্যা তা সমস্ত বাস্তব সংখ্যা থেকে যে ওটা হবে না তো এটাকে বাদ দিতে হবে তার জিরো যেহেতু নির্দিষ্ট জন্য সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর এইটাকে আমরা একটু কি বলি এটাকে আমরা দ্য সেট অফ রিয়েল নাম্বার আর বলি আর এটা হচ্ছে জিরো তাহলে এই প্রশ্নের আনসার হচ্ছে কত আমাদের এটা তাহলে ডোমেন হচ্ছে আমাদের এটা আমাদের ডোমেন হচ্ছে কি এটা তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো ডোমেনটা কি বুঝে আসছে একটু আমাকে জানাও ডোমেনটা বুঝে আসছে কি না একটু আমাকে জানাও হ্যাঁ দ্রুত কমেন্ট করো হ্যাঁ জাজাকাল্লাহ খাইরান ওকে তাহলে আবার একটু খেয়াল করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এই প্রশ্নটা যদি অনেকেই বলে অনেক আছে না স্যার এত ইংরেজি পারি না একটু কমায় দেন ভাষা কমায় দেন এত ভাষা তা একটা কাজ করতে পারো কেউ যদি বলে স্যার আমি শুধু এত ডুবলি কি হবে না আমি এটা লিখবো না স্যার আমি এই ভাষাটা না লিখে না আমি এত টুকু লিখব ইফ কারণ আমি তো বুঝতেই আসি স্যার পাঁচ কান্টি সংজ্ঞায়িত হবে 
যদি এক্স এর বেলো নট ইকাল টু জিরো হয় তাহলে তো হয়ে গেল স্যার কারণ এক্স এর মান যেহেতু জিরো বসালে অসংজ্ঞায়িত হয় তাহলে এক্স এর মান জিরো না যদি এক্স এর মান জিরো না হয় তাহলে ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত হবে তাহলে কি হবে সংজ্ঞায়িত হবে তার মানে আনসার এটা আমি এতটুকু লিখব তাহলেও হবে তাহলেও কি হবে তার মানে এক্স এর মান জিরো না এক্স এর মান যদি জিরো না হয় তাহলে সংজ্ঞায়িত তার মানে এটাই বুঝাইছি তাহলে এতটুকু লিখলেও কিন্তু আমাদের হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী একটু মনে রাখো আমাদের কিন্তু প্রথম যে কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছিলাম এই ম্যাথ করার আগে যে কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছি সেগুলো ছিল বহুপতি ছিল সেটা কি ছিল বহুপতি পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল ছিল বহুপতি বহুপতি কাকে বলে বহুপতি হচ্ছে যেখানে তোমার মনে রাখবা চলকের থাকবে যে চলকের পাওয়ার নেগেটিভ হবে না এবং কি হবে না বগ্নাংশ হবে না চলকের পাওয়ার যদি নেগেটিভ এবং বগ্নাংশ না হয় তাহলে সেটা বহুপতি হবে তা আগে গুলো ছিল বহুপতি আচ্ছা আর তোর বহুপতির ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তব সংখ্যায় আসে আনসার বহুপতির ক্ষেত্রে আনসার কি আসে ডুবেন কি আসে বাস্তব সংখ্যায় আসে ওকে এটা মাথায় রাখবা এখন দেখো যদি পলিনোমিয়াল বাদ দিয়ে যদি এখন ফ্র্যাকশন হয় বগ্নাংশ যদি হয় এখন যে কেমন পড়তে সেটা হচ্ছে আমাদের বগ্নাংশ তো এটা কিন্তু একটা বগ্নাংশ ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশন মানে হচ্ছে বগ্নাংশ তাহলে বগ্নাংশ নিয়ে কাজ করতেছে এখন যদি আমাদের বগ্নাংশ হয় তাহলে কি হবে মনে রাখবে যদি বগ্নাংশ হয় তাহলে হর সমান জিরো হইতে পারবে না এ টেকনিকটা মনে রাখবে বগ্নাংশ হলে হ্যাঁ বগ্নাংশ হলে হর নট ইকুয়াল টু জিরো ধরবে তাহলেই হবে হ্যাঁ আমরা হর কি করবো নট ইকুয়াল টু জিরো ধরবো তাহলে আমাদের আনসার চলে আসবে তাহলে আমাদের কি আনসার চলে আসবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে না তা যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এই প্রশ্নটা কিন্তু যা আছে ডুমেন এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষা পরীক্ষায় কিন্তু ডুমেনও আছে মাঝে মধ্যে র্যাঞ্জও আছে তাহলে দুটাই করে দিই এটা ডুমেন অ্যান্ড র্যাঞ্জ র্যাঞ্জটাও করে দিই কারণ র্যাঞ্জ পরীক্ষা আসে এটা তাহলে ওয়ান বাই এক্সের র্যাঞ্জ কত তা র্যাঞ্জটা বের করবো তা ডুমেন করার পরে যখন আমরা র্যাঞ্জ করব তখন লিখবো এগেন আমরা ওয়াইয়ের বেলুটা বের করব হ্যাঁ তা ওয়াই মানে হচ্ছে এফ অফ এক্স তাহলে ধরে নিলাম ল্যাট ওয়াই হচ্ছে এফ অফ এক্স তা এফ অফ এক্স সমান কত ওয়ান বাই এক্স তাহলে এক্স সমান কত ওয়ান বাই ওয়াই এটাও কিন্তু একটা ফাংশান এটাও কিন্তু একটা ফাংশান তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে ফাংশানটা যা আসছে তুমি এইখানে চিন্তা করো তুমি এইখানে চিন্তা করো ওয়াইয়ের কোন বাস্তব মান সমূহের জন্য ফাংশানটা কি হয় সংজ্ঞায়িত হয় তাহলে ডুমেনের সংজ্ঞা যেভাবে জানো ডেফিনেশনটা জানো ঠিক র্যাঞ্জের ক্ষেত্রে এইভাবে চিন্তা করবে এখানে চিন্তা করতে এক্স নিয়ে এখন ওয়াই নিয়ে চিন্তা করবে বলবে ওয়াই এর যে সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত ওয়াই এর সেই সকল মান সমূহের সেটকে র্যাঞ্জ বলে তাহলে এইখানে চিন্তা করো এইখানে এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশান তাহলে এইখানে চিন্তা করব কি করা যায় রিক্ট হয় দেখো আমি বলছিলাম কিন্তু ফাংশান যদি বগ্নাংশ হয় তাহলে হর সমান কি হতে পারে না জিরো হতে পারে না দেখ ঠিক এইখানেও যেহেতু ফাংশানটা হচ্ছে বগ্নাংশ তাহলে হর সমান কি হতে পারবে না জিরো হতে পারবে না তাহলে লিখবে দ্য ফাংশান দ্য ফাংশান ইজ ডিফাইন্ড ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত হয় সংজ্ঞায়িত হবে ইফ যদি ভর ভর হচ্ছে জিরো ওয়াই ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে র্যাঞ্জ আসবে কি র্যাঞ্জ যেহেতু আমরা কাজ করতে সেখানে চলো কয় নিয়ে তাহলে এখানে আমরা র্যাঞ্জ লিখব সমস্ত বাস্তব সংখ্যা সমস্ত বাস্তব সংখ্যা থেকে আমরা জিরোটা বাদতে দেব তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কি র্যাঞ্জ তাহলে সহজ কিন্তু কঠিন না কঠিন বলতে কোনো এ নাই একদম ইজি ইজি ম্যাথ এগুলো তাহলে আমরা এভাবে করব ইনশাল্লাহ তাহলে পরীক্ষায় যদি আমাদের তিন নাম্বারের জন্য যদি আসে পার্ট বি এর যদি হয় প্রশ্ন হয় তাহলে আসবে ফাইন দ্য ডোমেন অ্যান্ড র্যাঞ্জ অফ দ্য ফাংশন এফ অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই এক্স তখন আমরা ডোমেনটাও করব র্যাঞ্জটাও করে দেবো ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বুঝতে পারছো কিনা দ্রুত কমেন্ট করো সবাই কিন্তু কমেন্ট করবে যারা পড়াও যারা রেকর্ড ক্লাসটা করবে পরে তারাও কিন্তু কমেন্ট করে দেয় কমেন্ট করবে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ <laughs>
জাজাক আল্লাহ খায়রান ওকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আরেকটা উদাহরণ দিই আরেকটা উদাহরণ দিয়ে আমরা ক্লাসটা শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ আমরা আরেকটা উদাহরণ দিই তার একটা যদি উদাহরণ দিই দেখো একটা বই থেকেই দিই যেটা তোমরা হ্যাঁ মোটামুটি পরীক্ষা আসছে যেমন মনে করো এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান মনে করো এটা পরীক্ষা আসছে বলছে ডুমের এবং র্যাস নির্ণয় করো ঠিক একইভাবে শুধু এটা মুছে তোমরা শুধু আগের মতো করে তোমরা এটা করে নেবে এইভাবে তাহলে এক্ষেত্রেও হচ্ছে এই ফাংশানটা কি বগ্নাংশ ফাংশান যদি বগ্নাংশ হয় তাহলে হর সমান জিরো হইতে পারে না তাহলে হর কত এখানে টু এক্স প্লাস ওয়ান নট ইকাল টু কি হবে জিরো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু দেখো এখানে আমরা এখানে একটু ক্যালকুলেশন এখানে করে দিয়ে যাচ্ছি তোমরা এখানে করতে পারো হ্যাঁ টু এক্স প্লাস ওয়ান নট ইকুয়াল টু জিরো যদি হয় এখান থেকে এক্সে বেলো বের করবে তো এক্স নট ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান তার মানে এক্সের এক্সের মান হচ্ছে আমাদের এখানে এক্সের মান হচ্ছে আমাদের এখানে মাইনাস হাফ তাহলে এখানে আমাদের এক্স এর মাইনাস হাফ হতে পারবে না তাহলে তুমি একটু সংক্ষেপে করে ফেললাম এখানে এক্স নট ইকুয়াল মাইনাস হাফ তাহলে এখানে শুধু মাইনাস হাফটা বাদ যাবে তার মানে এই ফাংশানটি সংজ্ঞায়িত হবে এক্সের সকল বাস্তব মানসমূহের জন্য শুধু মাইনাস হাফটা হতে পারবে না শেষ অনুরূপভাবে এখানে একটু চিন্তা করো এখানে আমরা বসাবো কি এখানে যে ক্যালকুলেশনটা করব সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্সের মান কত এফ অফ এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান সব এটা হচ্ছে ওয়াই সমান কারণ এফ অফ এক্সের ভ্যালুটা আমরা বসায় দিলাম তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করবে নিচে নিচে যেহেতু আমার জায়গা নাই আমি একটু এই সাইডে লিখতেছি হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করে এক্সের মানটা বের করবে সব সময় এক্সের ভ্যালু বের করবে এখানে তাহলে টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই ইকুয়াল এক্স মাইনাস থ্রি তার মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই প্লাস থ্রি হ্যাঁ তার মানে এক্স ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস থ্রি তার মানে এক্স ইকুয়াল হচ্ছে ওয়াই প্লাস থ্রি বাই ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই এইভাবে তোমরা কী করবে এক্সের ভ্যালুটা বের করবে এখন চিন্তা করো এটা হচ্ছে ফাংশান তাহলে এই ফাংশানটা কি বগ্নাংশ না তা বগ্নাংশ যদি হয় হর সমান জিরো হবে না তাহলে হর কত এখানে ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে তোমরা কার মান বের করো ওয়াই তা ওয়াই নট ইকুয়াল হাফ আসবে তার মানে এখানে আমাদের হাফ আসতে পারবে না তার মানে র্যান্স হবে সমস্ত বাস্তব সংখ্যা এখান থেকে আমাদের এখান থেকে আমাদের হাফটা বাদ যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তা আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর ঠিক না বুঝতে পারছো কি না একটু কমেন্টে আমাকে জানাও একটু কমেন্টে আমাকে জানাও আর তোমাদের কিছু বাড়ি কাজ দিচ্ছি বাড়ি কাজগুলো করে নেবা হ্যাঁ তোমরা দেখো আমি তোমার পস্তরা লিখে দিচ্ছি ফাংশনটা লিখে দিচ্ছি ফাংশন ডুমের এবং র্যান্স নির্ণয় করবা ডুমের এবং র্যান্স এক হবে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এক নাম্বার আমি তোমাদের নাম্বার লিখে দিচ্ছি না উদাহরণ কত নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি না কারণ এক এক জনের কাছে এক এক রাইটারের বই থাকতে পারে এছাড়া আমাদের বই কারো নতুন বই থাকবে পুরাতন বই থাকবে হ্যাঁ পেজ নাম্বার এলোমেলো হইতে পারে আমি শুধু ডাকটা লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ এফ অফ এক্স ইকুয়াল থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ তোমরা একটু করে নেবে ঠিক আছে না হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোমার এফ অফ এক্স ইকুয়াল আমি বই থেকে দিচ্ছি তোমরা দিদি দেখে নেবে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস টু এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু বাই এক্স প্লাস থ্রি এফ অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান পাঁচ নম্বর হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান ছয় নম্বর হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল হ্যাঁ এক্স এই এই কয়েকটা পাঁচটা এই পাঁচটাই থাক আমাদের এই পাঁচটাই থাক হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমাদের বাড়ির কাজ হোমওয়ার্ক 
এই যে তোমাদের কিন্তু হোমওয়ার্ক শুরু হচ্ছে আজকে থেকে এই তোমাদের হোমওয়ার্ক যেগুলো প্রবলেম থাকবে এগুলো দেখে নেবে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু তোমাদের বই আসছে কিন্তু একটু দেখে নেবে হ্যাঁ ওকে তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্তই থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সে প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওরাকাত